வணக்கம் இன்னொரு ஒரு புது டிஷ்ஷோடு உங்களை தான் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இன்றைக்கி இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு இது நீங்கள் இது பண்ணிருப்பேலாம் என்னென்னு தெரியல பச்சை தக்காளி காய் அதுவும் சனா அண்ட் சேனை வெங்காயம் இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு சப்ஜி மாதிரியும் இருக்கும் அது சாதத்துக்கும் சாப்பிட்லாம் சப்பாத்தியோடையும் சாப்பிட்லாம் உங்களுக்கு எப்படி விருப்பம்னாலும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு பட் மசாலாலாம் கிடையாது இதில் பூண்டு வெங்க பூண்டு கிடையாது இஞ்சி கிடையாது கரம் மசாலாலாம் கிடையாது இருந்தாலும் இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் பண்ணி பாருங்கோ இப்போ இதை பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு இது தான் ஆனால் சனாவோட ஒரு ப்ரோட்டீன் இது கிடைக்கும் இந்த பச்சை தக்காளியோட இது வெங்காயம் ரொம்ப 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 நல்லாயிருக்கும் எல்லாம் நிச்சயமாக இதை ட்ரை பண்ணுவோம் கடுகு ஒரு அரை டீஸ்பூன் போடுறேன் ஜீரகம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் போடுறேன் கடுகு ஜீரகம் எப்பயுமே பொரியணும் பொரியாமல் நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா கடுகில் ஒரு மைல்டு துவர்ப்பு இருக்கும் அது டிஷ்ஷோட டேஸ்ட்டையே மாற்றிடும் அதனால் கடுகு வெடிக்கிற வரைக்கும் எல்லோரும் வெயிட் பண்ணணும் இது வந்து நிஜமாலுமே சொல்லணும்னா எங்கள் மாமியார் தான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தா எங்கள் மாமியாரும் ரொம்ப நல்லா சமைப்பா நிறையா சவுத் இண்டியன் டிஷ்ஷஸ் நிறையா விதமான நார்த் இண்டியன் டிஷ்ஷஸ் கேரளா டிஷ்ஷஸ்லாம் மோஸ்ட்லி எங்கள் மாமியார் தான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தா பேஸ்ட் ஆன் பாம்பே இருந்தா இல்லையா பாம்பேல வந்து உங்களுக்கு நிறையா பாலக்காடு வாதம் அங்கே நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ அவங்கள்ட்ட இருந்தெல்லாம் கேட்டு கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு அவங்க பண்ணுவாங்க அவங்க தான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நிறைய இந்த டிஷ்ஷஸ்லாம் இப்போ கடுகு வெடிச்சிட்டு வெங்காயம் போடுறோம் போ இதில் கொஞ்சம் மஞ்சப்பொடி ஆட் பண்ணுறோம் கருவேப்பில் எப்பயுமே யாருமே அவங்களாவே கற்றுண்டு கண்டுபிடிச்சி வருதுங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப சில ஐட்டம்ஸ் தான் முடியும் ஏதாவது ஆற்றில் இருக்கிற தெரியுங்க இல்லை வேறு யாரான ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் இல்லை சொந்தக்காரங்கள்லேயே வேறு யாராவது அப்படி ஒருத்தர் இதில் சாப்பிட்றது அவள் அவள்கிட்டேருந்து கற்றுக்கிறதுல தான் எல்லாமே தெரிய வருது நம்மளும் வந்து ஒருத்தர்கிட்டேன்னு கற்றுண்டா அதுக்கு அவள்கிட்டேருந்து கற்றுணும்னு சொல்லணும் நாம்ளே என்ன பிரம்மாவாக என்ன எல்லாத்தையும் படைக்கிறதுக்கு சோப்பு வெங்காயம் வதங்கிடுத்து இப்போ இந்த சேனக்கிழங்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக கட் பண்ணி மஞ்சப்படி போட்டு உப்பு போட்டு லைட்டாக வேக விட்டு வச்சுருக்கேன் அரை வேக்காடு தான் வெந்திருக்கு ஸோ இதில் போடுறது நல்லா இதாகிடும் தக்காளி காய் சனா இப்போ தண்ணி விட்டு வேக வைக்கலாம் இதுக்கு காரம் என்னென்னா சார் நான் சொன்னேன் இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டேஸ்ட்டு எலுமிச்சை மிளம் புழியறதுனால தால் மாதிரியும் இருக்கும் சாம்பார் பொடி போடுறதுனால சாம்பாரில் இந்த காயெல்லாம் போட்டு சாப்பிட்ற மாதிரியும் இருக்கும் இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான டேஸ்ட்டு எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ சாம்பார் பொடி ஒன்றரை ஸ்பூன் போடலாம் கொஞ்சமாக லைட்டாக பெருங்காய் பொடி ஒரு கால் டீஸ்பூன் கிட்ட போடுறேன் எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா வெந்து கொதிக்கட்டும் பத்து நிமிஷம் அப்படியே கொதிக்க விடுங்க மூடி மூடி அப்பப்போ கலரி கலரி திருப்பி மூடுங்க அப்போ தான் மூடி வச்சாதான் சேனையும் வேகும் தக்காளி காயும் வேகும்
அதெல்லாம் இது நல்லா கெட்டியாகிடுது கொதிச்சு தக்காளி காய் இல்லாமல் வெந்திருக்கு ஏனக்கிழங்கு நல்லாவே வெந்துட்டு வருவோம் இந்த ஸ்டேஜில் இதில் கொஞ்சம் பருப்பு ஒரு கரண்டி ஆட் பண்ணலாம் போகிறோம் நான் தான் சொன்னேன் இது வந்து தால் மாதிரியும் இருக்கும் கூட்டு மாதிரியும் இருக்கும் வெங்காயெல்லாம் போட்டுருக்கிறதுனால சப்ஜின்னு சொல்லிக்கலாம் இது வரைக்கும் இந்த டிஷ்ஷுக்கு பார்த்திங்கன்னா உப்பு போடல ஏன்னா அந்த தக்காளி காய் த முன்னாடி உப்பு போட்டோம்னா வேகாது சேனக்கிழங்கும் நம்ம ஹாஃப் பாயில் தான் பண்ணி போட்டிருந்தோம் அதுவும் வேகாது இப்போ தான் இதில் உப்பே ஆட் பண்ண போகிறேன் போட்டு இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வேக விடுங்க டிஷ் ரெடி சனாவும் அது மாதிரி நான் முன்னாடியே எட்டு மணி நேரம் முத நாளைக்கு ஊற வச்சு அதை வேக வச்சு தான் இதில் போட்டிருக்கேன் அதனால் சனா அப்படியே போட்டேன்னு நினச்சிக்காதீங்க வெந்த சனா தான் அதுவும் இப்போ டிஷ் ரெடி ஆகிடுது நல்ல ஸ்மெல் ஜோராக ரெடி இதில் கொத்தமல்லி போடலாம் கொஞ்சம் லாவிஷாக கொத்தமல்லி போடுங்க அடுப்பை அணைச்சிட்டேன் இவ்வளோ பெருசு இருக்கிறதுனால ஒரு மூடி புழியிறேன் போகணுன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா தக்காளி காயோட புளிப்பு வேறு இருக்கும் அதில் ரெடி ஆகிடுது டேஷ் இதுவும் புது விதமான ஒரு டிஷ் இதையும் நீங்கள் எல்லோரும் பண்ணி பார்த்து சாப்பிட்டுட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கோ லைக் பண்ணுங்கோ ஷேர் பண்ணுங்கோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கோ அண்ட் யூடியூப் டாட் காம் ஸ்லாஷ் சி ஸ்லாஷ் யோகாம்பால் சுந்தர் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தேன்னா என்னோடய எல்லா வீடியோஸும் கிடைக்கும் நன்றி வணக்கம்